ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ട്നി സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും സജഷൻസും ഡൗട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ റൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലി സൈറ്റോകിനിൻ ആൻഡ് നോ ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി നോ സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ഓൺലി ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിൻ ആൻഡ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിനും സൈറ്റോകൈനിനും എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോകൈനിൻ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് Which of the following plants yield oil and fiber both? Option A, Coccus nucifera. Option B, Brassica campestris. Option C, Eucalyptus. Option D, Euphobia hirta. So, what is the plant that is oil and fiber? Random yield is in the end of the day. So, option A, Coccus nucifera. That is coconut. It is a very good thing. Coccus nucifera is in the end. കോക്കനട്ടിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് എസ് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻ സി സൊമാറ്റിക് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാൻലറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോമാ ക്ലോണൽ പ്ലാൻസ് എസ് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫൈൻഡ് എഡിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്യുവറായ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് വഴിയായിട്ടാണ് ഇതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ സെൽ ബയോമാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇവരെ നമുക്കൊരു പൊറോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻസിനായിക്കോട്ടെ അനിമൽസിനായിക്കോട്ടെ രണ്ടു പേർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ആൽഗെ ഫംഗായ് ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹൈ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ മൈക്രോബിനെ നമുക്ക് കുറേയധികം സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ഷേവിങ്സ് ആവാം സോഡസ്റ്റ് ആവാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമം ജസ്റ്റ് അതിന് വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചില സോഴ്സസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു കൂട്ടം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ടൺ കണക്കിന് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓരോന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫംഗസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ്പെർ ഗിലസ് ഫുമിക്കാറ്റസ് ആസ്പെർ ഗിലസ് നിഗർ റൈസോപ്പസ് സൈക്ലോപ്പിയൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റിനകത്ത് സാക്രോമൈസിസ് സെർവേസിയെ കാൻഡിഡ ട്രോപ്പിക്കാലിസ് കാൻഡിഡ യൂട്ടിലസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഗെ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നും സ്പൈറുലിന ക്ലോറല്ല പൈരിഡിനോസ കോൺട്രസ് ക്രിസ്പസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറൻസസ് അതുപോലെ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബാസിലസ് മെഗാറ്റേറിയം ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സോട്ടിക് ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ എ കാട്ട്ല കാട്ട്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഹെട്രോപ് ന്യൂസെറ്റ് പോസിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി സൈപ്രിനസ് കാർപിയോ ഓപ്ഷൻ 
crop protection option b breeding option c bio fortification option d bio remediation appo edu scientific process vadi aitana crop plants ne desirable nutrients vechu enrich cheyan pattunna choshyanya option c bio fortification aanu sheriyaya uttaram ennu parayunnathu bio fortification is the process of improving nutritional quality of the food crop food crop galde nutritional quality enhance cheynadara allengi improve cheynadana venditte kondu vanna or scientific process aanu bio fortification ennu parayunnathu appo idine namukku achieve cheyanannundengile bala agronomic practices use cheyam allengi conventional breeding biotechnology base cheyidondulla pudhiya tharam approach gal അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് ജീനോ മെഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സാധ്യതകളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റോകൈനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗിബലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എത്തിലിൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഓഫ് സെൽസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് കാലസിനകത്ത് റൂട്ടിന് ഡിഫറൻസിയേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് സൈറ്റോ കൈനിൻ ലൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സൈറ്റോ കൈനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഹോർമോൺ ആണ് അതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിനകത്തുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് റൂട്ട് ഹെയർ ഫോർമേഷൻ റൂട്ട് ഹെയർ ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ അബ്സോർബ്ഷൻ സർഫസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എസ് ഇ പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ്യൂസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഐസ് ആൻഡ് സ്കിൻ അതുപോലെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ നൊറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ അമിനോ ആസിഡ് മിനറൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീന് മെഡിസിൻ മേഖലയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബിസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബോഡി വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊളസ്ട്രോൾ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെർബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബയോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഫേസ് ക്രീം ഇതിനകത്തൊക്കെ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പോൾട്രീൻ്റെ കേസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ബേർഡ്സ് ഫിഷ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വൈഡായിട്ട് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റിലിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഫിഷസിൻ്റെയൊക്കെ ഫീഡിനകത്തും ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ദ ആൽക്ലോയിഡ് ഫ്രം കോൾസിസിയം ഓട്ടം നാലി
കോൾസിസ്യം ഓട്ടംനാലി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൾസിസ്യം ഓട്ടംനാലി കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ജീനോംസ് ആണ് വിത്ത് ഇൻ വൺ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീനോംസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് പോളിപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് സെൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ ടു പെയർ ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഓ ബോട്ടണി ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്